我虽然打黑拳、搞赌博、痛击学弟，且非常讨厌高层，但其实我是个乐于助人的好学长啊。而今天那个名叫虎壮的臭小子，用他独有的灵剑说，感染到了我，让我有了甘愿与他一同拼上性命的激情。但很快我就发现是我唐突了，因为他们居然对我说五条老师被封印了。得知真相的我差点惊掉了下巴，而糟糕的是还不止于此，熊猫也在此时把叶娥的死讯给说了出来。这一下子，就连虎杖和福黑会也陷入了沉默当中。毕竟那是处处维护他们的校长，毕竟那是熊猫的父亲啊。尤其是虎杖，下意识就又想把罪责归咎到自己的身上。熊猫毕竟是哭过的人啊，已经没有那么难过了，还试图开导虎杖，说叶娥的死与涩谷事件无关，完全是因为叶娥与高层起了纠纷造成的。话虽如此，但趁仍然拍着头，表示非常难过。他没有想到，曾经对他多有照顾的人，现在居然死的死，压缩的被压缩。上一次搞得他这么难过的时候，还是看到幽灵公主里鳞角马屁股中箭的时候啊！熊猫长叹一声，嗨。这人的生活还真是一帆风顺啊！福黑会和虎杖也相继投来了羡慕的目光，而事已至此，趁也没有理由再继续拒绝了。我知道了，我答应帮你们平定死灭回游，不过你们也别误会，我这可不是为情所动啊！说白了，就是跟你们做个交易。等死灭回游完事之后，你们要帮我个忙，协助我推进咒术规定的修改。福黑会双手叉腰，欣然应允，并表示在他这个禅院家家主面前，这些事完全没有问题，都是小 case 了。不得不说，阿慧这空头支票给的真是相当有水准啊！而趁着小脑瓜转的也贼快，当场凡尔赛变脸：“喂喂喂，真的假的？这么说，我对胡杖他们俩还真是有些失礼了呀！要是有三大家族给我当后盾，想要干预一下规定的修改，岂不是轻而易举的事啦？”喂，海胆头，哦，不对。大款腹黑同学，咱们要多多亲近啊！次日，禅院家被毁，几人正在谈论接下来各自要前往的结界的路线，突然一阵叮咚叮咚的心脏骤停之声从空响起。原来是负责死灭回游玩家交流的黄金虫来了。现播报：玩家为死灭回游追加的第九条规则，玩家可以查阅其他玩家的情报，包括姓名、分数、规则追加回数以及所滞留的结界。这条规则的追加，也就是说，每一个玩家都能够看到别的玩家叫什么，得了多少分，在什么位置。而追加这条规则的人，就是这位来自于四百年前扎了双马尾、酷似哪吒，已经在死灭回游游戏中获得了超两百点游戏点数的陆子云。而他之所以要制定这条规则，其原因竟是为了要找到诅咒之王苏挪。黄金虫的出现，阿慧倒没有多少意外。不过她不能理解为什么虎杖会被直接设定为玩家。如果按照天元的说法，除了被捐所赋予术士和咒物的人，其他人应该要在侵入结界时才会被设定为玩家的。而如果说虎杖在没有侵入结界的情况下又已经成为玩家，那么也就意味着虎杖吞食的素挪的手指很有可能就是捐所千年前分发出去的咒物之一。但这样一来，就引出了一个新的问题：虎杖吞食手指究竟是捐缩的计划呢，还是纯粹的偶然事件？从历史过往来看，阿慧更相信虎杖是凭借自己的意志吞下手指的，但捐缩的表现却又处处透露着诡异。趁和罗老师在旁大眼瞪小眼，完全不知道禅院家族口中“素挪捐缩”到底是个什么鬼。阿慧见一时找不到答案，也并未纠结，转而让虎杖查看了一下玩家的信息。黄金虫一言行事，很快列表就浮现在了他们的眼前。陆子云得点一百，变更一回，滞留结界为东京第二。看到列表，虎杖立刻就意识到，陆子云这个家伙竟在短短几天内就已经杀了四十个人，简直是太疯狂了。福黑会反倒灵光一闪，从问题中看到了新的机遇。他认为死灭回游的玩家大部分都是被迫的，所以未必有那么高的积极性。也就是说，只要他们找到那些虽然手里有一百点以上点数，却不打算追加规则的人，他们就可以通过拉拢、收买等一系列的手段，去创造一些既不用杀人，又可以让精美剂脱离死灭回游的规则。例如，通过追加，玩家之间可以转让点数，并承认以上得分变动的规则。这样一来的话，同伴之间就可以你给我一分，我再还你一分，来回转让分数了。而这也能很好的抵消规则第八条，在参加或者取得点数后十九日内，点数未发生变动时，该玩家的术士将会被剥夺而出现的死亡情况了。当然了，如果可以的话，也可以再追加一条，可以通过消费点数脱离死灭回游的规则。
。虽然这条规则看上去是违背了游戏的长久运营，但如果是加上将非玩家拉进死灭回游作为替身为条件的话，或许是可行的。福黑会不会为天选之子，三大天花板青睐之人啊！智商果然卓越过人。与此同时，黄金虫那边也传来了好消息，除去鹿子园，的确还有一位名叫日车宽健的，也已经获得了一百零二点游戏点数。那么现在要做的事已经非常明确了。他们要一边搜索能够解除玉门江的天使，一边前往结界去猎寻鹿子云和日车宽健这两个人。在日本，刑事审判的有罪率为 99% 而日车宽健这个男人是战斗在法律世界的正义勇士，遇到不公，他绝对不会坐视不管。2016年3月，岩手县发生了一起母女二人在自家房中被刺杀的案件，家住附近的大江被认定为犯罪嫌疑人，遭到逮捕，理由是他在接受巡警盘问时突然逃跑，返回了自己的住处。追赶而至的警察在其居所又发现了沾血的刀具。经过鉴定，刀具上的血渍与被害人的 DNA 吻合。至此，大江作为现行犯遭到了逮捕。可在如此铁证之下，大江却对一切罪行矢口否认，并恳求日车宽介能够为他进行辩护，说逃跑是因为他曾经看到有熟人接受过不正当的调查举证，所以对警察有了心理阴影。再加上他住的地方是禁止养宠物的，可恰恰他又在家里偷养了一只猫，所以担心会被警察拘留。而至于那把带血的刀具，是他在路边捡到的，本来是想要交还给警察的，可没想到却成为了他杀人的铁证。大江的理由看上去都很牵强，但考虑到包他住宿的那家 NPO 非盈利组织的法人的情况，日车宽健却认为大江说的也未必不可能。NPO 是一家公益组织，而大江的工作是在里面照料老人，他和其他人一样都是没有工资的。但蹊跷的是，从事人员反倒越来越多，而且还都是些有前科的人。再到后来，除了大江他们那一批早来的人员外，其他员工更是需要每月上交五万元的房租。可即便如此，仍然没有人选择离职。日车宽介由此断定，这个组织肯定是打着公益的幌子，背地里在做违法的勾当。所以大江会在那一带路边捡到凶器，也并不意外。而既然要查，那就要查个彻底。咖啡店里，清水正在向高木小姐抱怨着日车宽健对钱不感兴趣和多管闲事。但作为过来人的高木早已习以为常，他还记得很久以前日车宽健才踏足律师行就接到的一起酒驾的案子。被告人十九岁，在一次单位聚会中被同事硬逼着喝了好几瓶清酒，喝完后又在同事的怂恿下当了驾驶员，最终酿成了大祸。日车宽健好心接下了这个没有收益的案子，本想着以同事的口供尽量去帮被告人翻案的，可没曾想被告人的相关同事居然在庭外串供，把罪责全部推给了被告人。再加上被告人家境困难，又拿不出钱私了，结果审判当日，日车宽健连缓刑都没有争取到。骗子，你这个骗子，你不是说会让我无罪释放的吗？你倒是说话！面对被告人的辱骂和记恨，以及同事的不理解，日车宽健却没有气馁，反而更加坚定了自己要为弱者发声的想法。在他看来，弱者本来就已经在经济和精神层面上被逼入了绝境，如果他再不伸出援手的话，那么这些人将会在没有希望的泥淖中越陷越深，最终被黑暗给吞噬。话说回到现在，在日车宽健和清水的不懈努力下，大江的案子终于迎来了转机。调查中，他们发现案发之后 ，NPO 公司有人去向不明，而且大江的家中也没有被搜出任何赃物。除此以外，根据尸检推断出来的案发时间，他们又在便利店里找到了大江买东西时的监控录像，也就是说，大江有着完整的不在场证明。证据链闭环的情况下，一审结果很快就出来了，大江被判无罪。此消息一出，不明是非的民众纷纷将矛头指向了司法机关，舆论导向也几乎全都是负面的，没有一个人相信逃跑、手持凶器且有前科的大江会是无辜的。日车宽健也在庭审后提醒大江，让他别太高兴，毕竟二审才是关键啊。大江却早已泪流满面，倒不是因为一审被判无罪，而是他第一次感受到被人相信。但变故，他说来还是来了。相较于只能依靠有限的预算和人力进行辩护的律师方、检察方，是可以投入大量税金和人力来寻求证据的。这本来没有什么毛病，而在二审中，检察方没有提交任何新的证据。按照常理，应该是维持一审判决，以无罪将大江当庭释放的。
。可法院却由于舆论的缘故，单方面以找不到那名 NPO 失踪的嫌疑犯这样荒唐的理由，认定先抓住的大江为罪犯，并颠覆了一审的判决，将大江的无罪改判为了无期徒刑。听到判决，日车宽健也终于明白了，这场审判从最开始就只有有罪这一种结果。而当他再次抬头看向大江时，他愣住了，因为大江的眼神和之前那位他没能帮助到的十九岁被告人的眼神一模一样。其实，日车宽健从未将自己标榜为救济弱者的英雄，自始至终，他只是无法袖手旁观那些自己觉得不对的事情罢了。正义女神为了法律面前人人平等而蒙住双眼，可人类却为了明哲保身，任何事情都可以睁一只眼闭一只眼。而在这样一个世界里，为了不让伸手求助之人感觉到无助和绝望，她才会始终睁大双眼，为弱者去追求正义。所以，当那些所谓代表正义的法官起身准备离开法庭时，日车宽健终于爆发了，他用愤怒的法锤敲开了被诅咒的法庭。都给我回来！重审。在本集中，死面回游的两位玩家身份得以曝光：一，陆子云。从台词上来看，他应该是被军所复苏，来自于千年间的属实。而寻找素挪，大概率只是单纯想要打架，很可能是一位战斗狂。而律政先锋日车宽健，日车宽健第一次登场应该是在一百四十三话介绍死灭回游的规则前。那时候我一直挺奇怪，与金美纪一起出现在画面中的这半张脸究竟是谁？直到一百五十八话发布，我才根据胸口纽扣的位置判断出这人正是日车宽健。而从黄金虫给予的情报来看，日车宽健在死灭回游游戏中至少杀了二十名术师。杀人的原因尚未知晓，但很可能是由于大江案中法官的随意审判，让他彻底放弃了在司法系统中的正义，转而将自己化作成了审判的天平，惩处罪恶。而那些被他杀掉的术师，很有可能就是在死灭回游中用自己的能力在残害相对于是弱者的非术师的人。三一百五十九话结尾处的预告，虎杖一行人进入结界，而在那里等待他们的玩家又究竟是谁？我的预测是一百四十六话结尾处登场的脱口秀演员高于史岩。